はい、えー、皆様、えー、こんばんは、えー。今日は6月の26日、6月の26日、えー、金曜日の、えー、ボギーチャンネル。私主催の、えー、ボギーテドコンでございます。いやはや今日も初っ端から非常に刺激的な、まあ、画像でございますが、まあ、皆さんも大好きな、いわゆる沖縄、最古の皆さんの、はい、えーゲート前の座り込みでございますが、これは、そうですね、えー、今年の3月中旬ぐらい、はい、3月中旬ぐらいの、えー、座り込みでございまして、はい、3月中旬ですね。もしかすると、どこかに、ラプテンさんがもう<笑>、すでに<笑>気づいていますけど、どこかに、あの、ご人が、映り込んでいるということでございました。森の都さんどうもこんばんはんこでございます。はい、えー、中佐も気がついたようでございますね。もう本当にファンの方はすぐ気づいちゃう。甘さ控えめさんからはニラ束、ザクッと届いております。はい、カルガモさんも。<笑>もう本当にね、もうどこにでもいります。はい、ホルスタインさん。えーホルスタインさんとこうなんか、寒いんですかはい。なんか、ツイッターで、北の国の方、思いっきりストーブ炊いたっていう話書いてましたけど、寒いんですかね沖縄はもう、雨が降ってムシムシ、ムシムシということでございまして、もうマスクなんかやっていたらもう、呼吸困難になるんじゃないかっていうぐらい非常にムシムシとしています。まあ3月中旬と言いますと、えちょうどまあ沖縄では、えー、このコロナに感染した方が、えー、ちょうどね4名か5名ぐらい出てる頃でございまして、えー、これから、はい、えー、コロナが広がるっていう時に、まあ沖縄の基地反対派の皆さんは、えー、危機意識あったのかなかったのか、まあこのような感じで、思いっきり密でございます。それも嬉しそうな顔をしてね、座ってるおばちゃんなんかもいまして。はい。あ、ホルスタインさん、そんなに寒くないですよ、っていうことで。およそ20度前後。まあ、沖縄で言うと20度は非常に、はい、いいぐらいの温度なんですけどね。まあ、沖縄は今日曇ってて雨も降って、気温は30度ぐらいで、えー、雨が降ってても暑いし、雨が上がると今度は、もわっとしたね、水蒸気が上がるような感じがして、非常に暑い一日と、えー、なりました。さて、まあ、このような感じでね、えー、3月には思いっきり密な状態だったあの方々なんですけど、まあ、さすがにね、最近はちょっとは考えているようでございます。はい、これはあの、まあ、つい最近のなんですけど、うん、あんまり変わらない。かなはい。あの、マスクをしてるだけ、マシという感じがしますが、まあ、えー、しゃがんでね、えー、何か撮影をしている、えー、ニラオくんが映っていますけど、まあ、こんなもんでよく生活成り立つななんて、とても不思議に思っちゃったりもしますけどね。まあ、こうしたことを、まあ、毎日やって、えー、生活ができる人たちっていうのは、私、とても不思議なんですよね。まあ、特にあの、年配の方々は、これはね、これはやっぱり、えー、年金とかがあるんで、それはわかるんですけど、あの、若い人たちがいるじゃないですか。はい。若い人たち。若い人たちですね。はい。若い連中っていうのは年金もらってない、逆に払う側なんですけど、こんなところで毎日座り込んでて、それ大丈夫なのかなと。いうふうにね。そうですね。こしさんの最近タイムスさんも新報さんも、前はもうね、1日に5回とかね、6回、7回、8回、えー、この辺野古、高江辺野古取材班ということで、情報発信をしていたんですけど、もうその情報発信がことごとくブーメランになるということに最近気づいたんですかね。えー、ちょっと、情報発信が、少なくなっています。やはりこれはね、えー、こういったあの、新聞社が発信するツイートを、え
、こうしてね、今日来ていただいている皆さんのような方々が、ガンガンガンガン、やっぱり全国に拡散するものですから、もうね、こいつらがいかにやはり、卑怯でハレンチで古速で、ね、暴力的だっていうことが、どんどんやっぱあらわになっていった。まあ、それに気づい、もうね、気づいた時にはもう全部広まっちゃって、もうどうしようもないっていうことでございまして。そうですね、こうしたあの、サボってるわけではないと思うんですけどね。まあでも最近の、えー、この報道のプレイスポットは、えー、こういった辺野古ではなくて、あの、西海岸の港の方に移っています。はい、西海岸の港では、相変わらずこんな感じでね、あの、トラックの前に飛び出しまして、えー、トラックの侵入をね、邪魔するようなことをやっているんですが、これはもう、はっきり言ってですよ。はっきり言って。あ、どうも、ティンクさん、こんばんは、んこでございます。はい、塩サバさん、カタカナのハツさん、いつもありがとうございます。いや、カタカナのハツさん、皆さんがやっぱりね、こうした情報発信をガンガン、あの、リツイートしてくれるから、すが、もう正体バレちゃってるんですよ。はい。えー、伊藤ゆかり陸軍大佐。はい。えー、行動派、アニメ好きさんもこんばんはんこでございます。はい。クジラさんどうもありがとうございます。もうね、沖縄のメディアっていうのは、ニュースではこういうのをいかにもなんかいいことしてるような感じで報道しますけど、全国のニュースには乗らないんですよね。で、あと私がいつもいつもね、言い続けているのは、やはり、えー、こういった行為というのは、あの、威力業務妨害なんですよ。威力業務妨害。はい。いわゆる、えー、威力、力を行使し、えー、業務を妨害しているっていうことで、威力業務妨害の現行犯なんですけど、なぜか沖縄では、表現の自由、はい。表現の自由というのが幅を利かしておりまして、もう何でもかんでも表現の自由って言ったら、ね。はい。もう物事が通るというふうに、左も右も勘違いしている人たちが中にはいます。いやいや、違うんですよ。ね。表現の自由っていうのは免罪符じゃないんですよ。やはり、ダメなものはダメ。ですから、こういったね、あの、明らかに威力業務妨害っていうのは、どんどん逮捕して、しょっぴけば、いいんですよ。しょっぴけばね。そして、沖縄のね、このゲートの近くに立っている、えー、警備員の方々。これをね、排除することは全くありません。もう、ただ立ってるだけ。立ってるだけ。こうして道路に飛び出そうが何しようが、全く排除しようとしないんです。しない。私、いつも見てて思うのは、本当にこういったね、あの、実力行使もしない状態。例えば、店舗に泥棒が入ったとしますよ、皆さん。ね、侵入者があった場合、えー、当然、警備会社、機械警備でね、駆けつけて犯人を見つけたら取り押さえますよ。そうですよね。警備っていうのは、目の前に泥棒がいて、それをね、そのまま黙認をして、あの、警察ですか今、どこどこのスーパーなんですけど、中に泥棒がいて、タバコを盗んでるんですけど、すぐ来てもらえますかと。そんなことしませんよ。まあ、それもするんですけど、と捕まえますよね、普通は。と捕まえますよ。ところが、この基地のゲート前ではもう全く手を出さない。これ私前からいつもいつもね、感じてることは、やはりどっかからですね、こういったいわゆる活動家には手を出すな。刺激をするなというね、天の声がかかってるんじゃないかというふうに思ってるんですよね。
愛。天の声が。つまり、活動家にはもうとにかく好きにさせておけと。はい。好きにさせておけと。ガス抜けをさせておけばいいと。いうふうに、もし、国の上の方々が思ってるんだったら、これとんでもない間違いですよ。はい、今、カータンさんから、えー、警備員さん、かなり、えー、制限かけられてるんでしょうね、と。大手警備会社ですから、と。ですから、本当に皆さん、あのー、警備会社、その警備してるところに泥棒とか侵入者があれば、とっ捕まえますよ、やっぱり。ね。とっ捕まえます、普通は。ところが沖縄では何を目の前でしようが、ね、自分たち警備員に何をしようが、絶対に反論してもならない。そして反撃してもならない。彼らの行動を阻止してもならない。もうね、本当にカーターさん書いてるように、何らかのやっぱり制限かけられてると私は思っております。結果的にそれが何を生み出しているかというと、いわゆるこういったね、活動家が、もうやりたい放題。やりたい放題というね、違法状態を向上化させている。まあ、警察もですね、来ても、こういった人たちを逮捕することはございません。あの、はい、危ないからどいてね、っていうことで、道路脇に退去させて終わり。なんです。もう何度もそれ見ています。目の前で逮捕されるの見たことありません。ちなみに、えー、普天間基地のフェンス汚損。これはね、えー、約、えー、4、5年続きましたよ。4年ぐらい続いたかな。フェンス汚損。もう私たちの目の前で汚して、私たち警察に通報して、現行犯捕まえろっていうことで、警察に何度も何度も言ったんですけど、あれだけのね、あれだけ長期間フェンスを汚しまくって、誰一人として逮捕されていない現状、そしてこうしてね、トラックの前に飛び出して、明らかに業務を妨害しているということが、公になっても、逮捕されない。そばに移動させられて、終わり。ですから、何度も繰り返すんですよね。はい。まあ、ですから、本当はね、もう、結構男気の、気の荒い方々が多いはずの、えー、トラックの運転手さん。もう本当に男気ですよ、みんなね。自分の仕事にプライドを持って、自分の車をね、本当に大事にしてて。ガンガンね。はい。男の道を突っ走ってる方々が何にもやはり訴えないということは、まあ先ほど誰か書いてましたけど、こういったプロテスター、抗議者たちに対し、えー、何らかの反撃をしたり、法的処置をね、取った場合には、えー、仕事が打ち切られることが、いわゆる、まあ、ないない暗黙の了解になっていると。ですから本当に沖縄はね、あの、法治国家の一部なのかこれ私だけじゃなくて、やはりサンゴさんもいつも思ってますよ。特にサンゴさんなんか強く思ってると思いますよ。ひどい目に待ってるしね。警察官の目の前で襲われてますしね。あ、どうもサンゴさん。<笑>話をすれば、はい、えー、すぐ出てきていただきました。ありがとうございます。いや、本当にね、厳格に法律を適用すれば、今のようなひどい状態にはならなかったというふうに私は思っております。まあ今から4年前ですか、えー、エルドリッチ博士と、えー、東京のね、えー、国会議員会館に行った時にある政党のあるお偉い方に会ってお話をしました。まあその時に、はい、えー、今のまま放置してると第二の成田闘争状態になりますよと、今のうちに沈静化させた方がいいんじゃないですかと。言ったら、いやいやいや、テドコンくんそういう心配はないよ。いざとなれば警察が動けばすぐ、はい、あの、こういったのはね
潰すことできるからというふうな話があったんですけど、全くそういうのなかった。それどころか、成田闘争以上に島ぐるみ闘争みたいになっちゃってるじゃないですか。あげくの果てに、あげくの果てにですよ。国会議員だけじゃなくてね、県議会も、それから県知事まで、奴らに取られちゃってる。ですよ。ですからね、この政治家のやはり、先見の癌のなさ、まあ、戦略性のなさというのはね、本当に、この国を混乱に貶める一つの要因になってるんじゃないかなというふうにね、私はあの、思っております。ですからあの、今後ね、国が本気であり、工事を進捗させたいんであれば、あの、活動家の皆さんをね、ガス抜きさせるために、ね、活動家の皆さんをガス抜きさせるために、真面目に頑張ってる人たちを、あの、犠牲にするのはもうやめてほしいというふうに思います。犠牲になってるのは、本当にこの工事業者の方々、そしてね、地元民の方々、サンゴさんのように、名護を愛し、この沖縄を良くしようと思ってるね、一般市民の方々、辺野古やね、こういった泡を通る観光客の方々で、私のようにね、あの、取り囲まれたり、ね、あの、ひどい目に合う、まあそういったね、サンゴさんも、ゲンちゃんもなんですけど、そういった人たちをやっぱりなくしていくためには、ダメなものはダメと言ってね、ガンガンガンガン、やっぱり捕まえてほしいな、というふうに、思いますよ。はい。南川内のあしこさん、私は非常に、あの、尊敬する政治家の一人、西村慎吾先生。熱いですよ。あの人は本当にね。すごい私もあの、可愛がってもらってますけど。本当にあの人が打って出るって言うんだったらもうお手伝いしなくちゃなんてね、思いますけど。そう、サンゴハートさん。半吉活動家のガス抜きのために沖縄県民は仕事まで失うということでございまして。いやー、しかしね、本当に国の上の方々、はい、誰とは言いませんけど、私大体わかりますけど、自分がね、責任を取りたくない。はい、自分が責任を取りたくないばかりに、こうしてね、あの、地元の人たちとか、まあ、工事業者の方々に負担をかけるのはぜひ、あの、やめてくれないですかね。やはり、沖縄は日本なんで、法律は全国ね、あの、一律で適用してほしいと思います。さて、今日の沖縄タイムさんのニュース、なかなか鋭いニュース、報道しております。はい。こうしてね、私沖縄タイムさんのニュースを、えー、こうして皆さんに紹介するのは別に、私沖縄タイムさんに買収されてるわけでも、沖縄タイムスとグルなわけでもないですよ。はい。ね、まあ、どっかではそういうふうに言われてますけど、そういうのは全くございません。はい。いや、お世話にはなりましたよ、やっぱり。あの、犬のおまわりさんの時にいっぱいね、報道してもらったしね、横断歩道犬っていう名前もバーディー君につけてもらったし、動画も撮ってもらったし、本当に、新報さんとタイムスさんには感謝。してますよ。でも、やはり、変更報道には厳しく指摘をさせていただいております。そういった中で、今日のニュース。はい、えー、防衛省、学校空調機補助打ち切り、米軍機騒音対策だったが、沖縄では、えー、継続要請が続くということで、ございまして。はい。これ、どういうことかと言いますと、まあ、これも、あの、よくまとめ上げられております。はい。え、米軍基地の騒音対策として、防衛省が、え、学校や保育園に実施している空調維持費の補助事業で、え、昨年度までに沖縄県内の4校、園で補助の全額もしくは、一部が打ち切られたことが25日までに分かったと。2016年の交付要項改定に伴うもので、本年度から来年度にかけて別の5校、園でも予定されていると。
いうことでございまして、それが打ち切られますとどうなるかと言いますと、年間400万から600万の補助がなくなる施設もあり、運営する自治体や法人の負担は非常に大きいというふうにね、あの、書かれて、えー、おります。さて、次のフリップ、お見せしたいと思います。はい。県内では、最終的に108施設が補助を受けられなくなる予定である。えー、これらの施設が改定前に受けられていた補助額は年間、えー、約2億1800万、えー。改定前に補助されていたのは、デッキ使用料の9割と基本料の全額。一方、改定に伴って空調の機能復旧、工事の補助率は3級が85から92、4級が75から85に引き上げられたということでございまして、まあ、沖縄県知事、そして沖縄県議会が、県議会がですよ、もうね、辺野古新地反対ばっかりしてるうちに、ね、辺野古新基地反対ばっかりしてるうちにですよ。こういったことがどんどんどんどんやっぱり打ち切られていったわけなんですよ。どんどんね。はい。だからもう本当にこの反基地ファースト。はい。本当に私嘆かわしいんですけど、反基地ファーストのもう県政。はい。議会というのがいかに県民にとってね、マイナスにしかならないのかっていうのが、まあこれでね、分かってくると思います。まあそういった中で、我らが、玉木デニー知事、ね、すごいですよ。うん。あのー、こういった打ち切られるっていうのは、これ、県はもちろん把握してたはずなんですよ。ね。新聞社が把握する前に、やはり、えー、そういった学校などは、行政がすべて把握してますんで、知らないっていうことはないと思います。しかしね、新聞にこうしてね、スクープされる2日前の玉木デニー知事のツイート。俺たちミュージシャンからすれば、デニーはハーフというより、前だったらクロスオーバーで今風に言うならハイブリッドだと。思う。ミュージシャンの大々先輩から言われたことがあると。復帰前後の時代を体を張って生きてきたロックンの、ロッカーの大先輩の激励は体が触れるほど嬉しかった。頑張るしかないと。何頑張ってるんですかこの人ね。何ですかロッカーって。政治はロックンロールなんですか違いますよ、やっぱり。ね。いや、行政のトップなんですから。こういった国のね、学校関係に対する電気で、電気量のね、補助が打ち切られていくということは、きちんとやっぱ報告を受けているはずなんです。それとも知らないんですかね。知らないっていうことは、まさに裸の王様そのものだというふうに、私は思っていますけど、もうほとにかく反基地、ね、新基地反対、反基地ファースト。もうそんなことばっかりやってて、本当に必要なことからはずっと目をそらしてるというか、もう裸の王様状態。あなたは、あの、広告塔に徹してくれればいいっていうの、本当かもしれないです、これはね。だってデニー知事何しました今まで。何も実績出してないですよ。ね。どっかに行って、ロックフェスタで歌ったことが実績ですかいやはやとんでもありませんよ。ね。あのー、普天間のね、大体施設を受け入れる辺野古に行って、辺野古の区民の方々と膝を交えて話したことありますかないですよ、この人は。活動家の連中とかね、ハワイの琉球独立派の、プロテスターなんかと会って写真撮ったり、県庁の中に招き入れたりしていますけど、辺野古の区長さんとか、ね、青年会長さんとか
、あの、社交商工業組合の会長さんとか呼んで、辺野古区民の声を汲み取ったっていうのはあるんですかね。誰一人取り残さない政治と言って、私なんか対話もしたことない、書き込みもしたことないのにブロックされてましたし、この人って本当に大丈夫ですかね。まあでもこういった人たちを選んでしまったのは私たち沖縄県民なんでね。あの、それをいかにやっぱり意識を改革していくかっていうことは必要になっていくというふうに思います。ですから沖縄っていうのはやはりね、基地を引き受けているというのは純然たる現実でございます。ならばこういったね、学校関係に対して、あの、電気代のね、補助をするっていうのは私当然だと思うんですよ。これはね、何もあの、私思うんですけど、県知事のみならず、県議会議員、その地域のね、市議会議員なんかもね、もっともっとやっぱり動くべきだと思うんですよ。でも、なぜ動かないか。やはり、国とのパイプがないから、何をしていいかわかんないと思うんですよね。このデニーさんとか、今、県政与党のオール沖縄共産党の皆さんは、パイプがないんですよ。こういった時にね、こういった時にきちんとしたパイプ、直接電話をするような信頼関係があれば、沖縄はまだまだ基地を負担し続ける期間が長いので、特にこういった学校関係についての電気代の補助は継続していただくよう切にお願い申し上げますと。そういやいいんですよ。だって民間もね、民間だって、私思うんですけど、基地の周辺はね、皆さんあの、びっくりすると思いますけど、普天間基地とか嘉手納基地の周辺は、防衛局の予算で、基地に向いてる窓ガラスは、ね、要望があれば全て二重ガラスになります。防音断熱ガラスですね、二重ガラス。そして、各部屋に、最新型のエアコンつくんですよ。無料で。各部屋につくそうです。各部屋に。私が聞いた話では。各部屋に最新型のインバータエアコンが。えと思いますよ、本当に。いや、確かに、でもカデナはうるさい。カデナうるさいですよ。自分がカデナに住んでたら、それやっぱり、もうちょい静かにしてくれと思,思いたくなる。ところですよ。カデナはね。自分は絶対にカデナは静かなんて言わない。うん。カデナはうるさい。普天間も時と場合ではうるさい。でもエアコンつけるのはタダでつけるけど、電気代は自分で払ってねというのが民間なんです。いや、私はね、私はあの、思うんですよ。思いやり予算で米軍の、ね、米軍の水道光熱すべてタダ。あの、基地の外でも、米軍兵士が賃貸している住宅は、年がら年中電気つけっぱなし、エアコンつけっぱなしですよ。ね。ところが、その隣にある、ね、騒音をね、思いっきりまともに受けてるお家は、お家は古くてもエアコンは新しいと。しかし、電気代が払えなくて、つけていないと。それってやっぱりおかしいと思うんですよね。ですからやはり、そういったね、やっぱり県民に対しての思いやりっていうのをもっとやっていいよ。やるべきじゃないのかと堂々と主張していい。なんでそれやらないのか。私本当にね、ちょっと不思議でならない。あの、やっぱ激しい騒音を知ってるだけにね、そういったところはやはり電気代もきちんと補助してあげるべきではないのかっていうのが私のやっぱり考えなんですけど。これって甘えなんですかね。はい、ということで、えー、本日のボギーチャンネル。まあ、おきさよの方々の、はい、最近の、まあ、変異と、えー、それから、まあ、国とのパイプのない、まあ、沖縄県政の無力さをね、えー、いろいろお話をさせていただきました。えー、明日と明後日はですね、えー、我がスタッフのご好意によりまして、私お休みさせていただきまして、スタッフのまたくっちゃべりをね、聞いていただきたいと思います。ぜひ皆さんこれからも、えー、チャンネルボギーの、えー、チャンネル登録、そして応援のほどよろしくお願い申し上げます。